আসসালামু আলাইকুম আমরা এখন দেখব প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষা 2018 এবং 19 সালে অনুষ্ঠিত হওয়ার তৃতীয় পর্যায়ের পরীক্ষার আইটি সেটের গণিত প্রশ্ন সমাধান প্রশ্ন শুরু হবে এক নম্বর অঙ্ক দিয়ে এক নম্বর অঙ্ক ছিল ক উ খ একত্রে একটি কাজ 10 দিনে শেষ করতে পারে খ একা কাজটি 14 দিনে শেষ করতে পারলে ক একা কত দিনে কাজটি শেষ করতে পারবে অর্থাৎ ক প্লাস খ একত্রে কাজ শেষ করতে পারে 10 দিনে সেই ক্ষেত্রে এক দিনে করতে পারবে হচ্ছে 10 ভাগের এক অংশ কাজ আর বলা আছে যে খ একা কাজটি শেষ করতে পারে হচ্ছে 14 দিনে তাহলে এক দিনে করতে পারবে হচ্ছে 14 বাই এক অংশ কাজ তো এখান থেকে যদি এটা বিয়োগ করি তাহলে আসবে হচ্ছে ক সমান সমান আসবে হচ্ছে 10 ভাগের এক বিয়োগ 14 ভাগের এক এটা ক্যালকুলেশন করলে আসবে হচ্ছে 25 ভাগের এক অর্থাৎ 25 ভাগের এক কাজ করতে পারে হচ্ছে ক এক দিনে তাহলে সম্পূর্ণ কাজ করতে পারবে হচ্ছে 25 দিনে এটা উল্টে দিলেই হবে সেই ক্ষেত্রে 25 দিন হবে এই প্রশ্নের উত্তর তারপর প্রশ্ন নাম্বার 2 নাম্বার 2 তে বলা আছে পিতার বর্তমান বয়স পুত্রের বয়সের 3 গুণ 5 বছর আগে পিতার বয়স পুত্রের বয়সের 4 গুণ ছিল পিতা ও পুত্রের বর্তমান বয়স কত তো পিতার বয়স যেহেতু পুত্রের বয়সের 4 গুণ সেহেতু পিতা ধরে নেই 3x তাহলে পুত্র হবে হচ্ছে 1 গুণ অর্থাৎ x আর 5 বছর আগের কথা 5 বছর আগে পিতার বয়স হবে 3x 5 আর পুত্রের বয়স হবে হচ্ছে x 5 তো এটা আর একটা ছিল হচ্ছে 4 গুণ সেই ক্ষেত্রে পুত্রের বয়সকে 4 দ্বারা গুণ করব এই ক্ষেত্রে আসবে হচ্ছে 3x 5 4x 20 বা এটা করলে আসবে হচ্ছে x 15 অর্থাৎ x এর মান আসলো 15 তাহলে পিতার বয়স হবে হচ্ছে 3x তাহলে 3 15 আসবে হচ্ছে 45 আর পুত্রের বয়স আসবে হচ্ছে 15 বছর অর্থাৎ পিতা পুত্রের বয়স হবে 45 এবং 15 বছর এই 45 এবং 15 হবে এই প্রশ্নের উত্তর তারপর অঙ্ক নাম্বার 3 নাম্বার 3 এ বলা আছে কোন শ্রেণীতে যতজন ছাত্রছাত্রী পড়ে প্রত্যেককে তার সহপাঠীর সংখ্যক সমান টাকা চাঁদা দেওয়ায় মোট 420 টাকা চাঁদা উঠলো ওই শ্রেণীতে ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা কত তো ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা ধরে নিব x আর তাদের সহপাঠী হবে হচ্ছে অর্থাৎ বন্ধু-বান্ধব হবে হচ্ছে তাকে নিজেকে বাদ দিয়ে অর্থাৎ নিচে যে একজন আছে সেই কোন বাদ দিয়ে সেই ক্ষেত্রে x 1 পরিমাণ টাকা তারা চাঁদা দিল তাহলে মোট চাঁদা হবে হচ্ছে x x 1 আসবে হচ্ছে 420 বা এটা করলে আসবে হচ্ছে x স্কয়ার x 420 0 বা x স্কয়ার 21x 20x 420 0 বা এখান থেকে আসবে x x 21 plus 20 যদি কমন নেই তাহলে আসবে x 21 0 বা x 21 x 20 0 তো x 21 0 হলে x 21 আর x 20 0 হলে x আসবে হচ্ছে minus 20 এটা গ্রহণযোগ্য নয় সেই ক্ষেত্রে x এর মান আসবে হচ্ছে 21 অর্থাৎ একর জন ছাত্রছাত্রী ছিল এটাই হবে এই প্রশ্নের উত্তর তারপর অঙ্ক নাম্বার 4 নাম্বার 4 এ বলা আছে দুইটি সংখ্যার অনুপাত 3 অনুপাত 7 উভয় সংখ্যার সাথে 10 যোগ করলে নতুন অনুপাত হবে 1 অনুপাত 2 ছোট সংখ্যাটি কত তো অনুপাত দেওয়া আছে 3:7 তাহলে ধরে নিব হচ্ছে 3x আর এটা হচ্ছে 7x তো প্রত্যেকটা সাথে 10 যোগ করা হয় এটার সাথে 10 যোগ করলাম এটার সাথে 10 যোগ করলাম তাহলে অনুপাতটি দাঁড়াবে হচ্ছে 1/2 তো এখান থেকে ক্যালকুলেশন করলে x এর মান আসবে হচ্ছে 10 জিজ্ঞাসা করা হয়েছে ছোট সংখ্যাটি কত ছোট সংখ্যাটি হচ্ছে আমাদের এই 3 এর জন্য 3x তাহলে 3x 30 হবে তাহলে উত্তর হবে 30 তারপর অঙ্ক নাম্বার 5 নাম্বার 5 এ বলা আছে a b c 9 a2 b2 c2 29 হলে a b bc plus ca equal to আসবে হচ্ছে a plus b plus c whole square minus a square plus b square plus c square তো এখন যদি আমরা মান বসাই তাহলে পাবো হচ্ছে a plus b plus c এর মান 9 minus h এর মান দাও আছে হচ্ছে 29 equal to আসবে 81 minus 29 equal to আসবে হচ্ছে 52 তাহলে 2 into a b plus b c plus c এর মান হচ্ছে 52 তাহলে a b plus b c plus c এর মান হবে হচ্ছে 52 2 আসবে হচ্ছে 26 অর্থাৎ 26 হবে এই প্রশ্নের উত্তর তারপর অঙ্ক নাম্বার 6 নাম্বার 6 তে বলা আছে x y 7 এবং x y 10 হলে x y হোল স্কয়ারের মান কত তো x y হোল স্কয়ার সূত্র যদি আমরা করি তাহলে পাবো x y হোল স্কয়ার 4xy তো x y এর মান হচ্ছে 7 তাহলে 7 স্কয়ার 4 into x এর মান হচ্ছে 10 ইকুয়াল টু আসবে হচ্ছে 49 40 ইকুয়াল টু আসবে হচ্ছে 9 এই 9 হবে নির্ণেয় মান এটাই হবে এই প্রশ্নের উত্তর 
তারপর অঙ্ক নাম্বার 7 নাম্বার 7 এ বলা হয়েছে 1 থেকে 99 পর্যন্ত সংখ্যাগুলোর যোগফল কত আমরা জানি স্বাভাবিক সংখ্যার যোগফল n n 1 by 2 সেই ক্ষেত্রে আমরা লিখতে পাবো হচ্ছে n এর মান 99 তাহলে 99 1 by 2 ইকুয়াল টু আসবে হচ্ছে 99 100 by 2 এটা ক্যালকুলেশন করলে পাওয়া যাবে হচ্ছে 4950 অর্থাৎ তারপর অঙ্ক নাম্বার 8 নাম্বার 8 এ বলা আছে সর্বমোট কত সংখ্যা গাছ হলে একটি বাগানে 7 14 21 35 এবং 42 সারিতে গাছ লাগালে একটিও কম বা বেশি হবে না এই অঙ্ক করতে গেলে আমাদের লসাগু করতে হবে 7 14 21 35 42 তো প্রথমে যদি আমরা 7 দিয়ে দেই अब जो ये दो ही दे कोरी ताले आज भी एक 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 पाँच एक ताले लोशन को हो बे सात तीन दो ही पाँच ये जा कुल ले आज भी होते हैं दो ही शो दोष और तो दो ही शो दोष ठीक आज जो दी है ताले कॉम हो बे ना बेशियो हो बे ना शेकेट्रो दो ही शो दोष हो बे ये प्रश्न उत्तर तब पर हमको नंबर नौ नंबर नौ ते बोला आज है त्रिभुज रेखी बाव के ऊपर दिखे बोधित को ले बहिस तो कौन गुलो परोश परशोमान होले त्रिभुज टिकी त्रिभुज और तब एक ता त्रिभुज एक बाव के ऊपर दिखे बोधित को ले एक ओन एक ओन जुदी शोमान है तो एक ओन आर एक ओन जुदी शोमान है तब ले एक ओन आर एक ओन बोशी দুইটা কোণ পরস্পর সমান হলে তাদের বিপরীত বাহুগুলি পরস্পর সমান হয় সেই ক্ষেত্রে এটা হবে হচ্ছে সমদ্বিবাহু ত্রিভুজ তারপর অঙ্ক নাম্বার 10 নাম্বার 10 এ বলা আছে রাজশাহী থেকে খুলনার দূরত্ব 282 কিলোমিটার একটি বাস 7 ঘন্টায় খুলনা থেকে রাজশাহী চলে আসলো পথে বাসটি 1 ঘন্টা যাত্রা বিরতি করলো বাসটির গড়গতিবেগ কত কিলোমিটার পার ঘন্টা তো 282 যতক্ষণ চলল সেটা হচ্ছে 6 ঘন্টা এই 6 দিয়ে 282 কে আমরা ভাগ করব আসবে হচ্ছে 47 অর্থাৎ 47 কিলোমিটার পার ঘন্টা হবে এই প্রশ্নের উত্তর তারপর অঙ্ক নাম্বার 11 নাম্বার 11 তে বলা আছে 150 মিটার লম্বা ট্রেন 450 মিটার লম্বা একটি প্ল্যাটফর্ম 20 সেকেন্ডে অতিক্রম করলে ওই ট্রেনের গতিবেগ প্রতি সেকেন্ডে কত হবে তো ট্রেনের অতিক্রম করার ক্ষেত্রে 150 আর 450 যোগ করতে হবে কারণ Kilometer Minus 3x equal to 5. 600 minus x equal to 600. But x equal to 0. Or that, 60 km per hour. Goti bege. 60 km gye chilo. Iti hobe person uttor option uttor ti nai. Tapor onko number tero. Number tero the bola chhe duji shankar gosha gaye mung gosha gaye thakro me duji abong kincho shayik shong. Oshole apo shankati koto. To amra jani duji shankar gun fall. Or that gun fall equal to gosha gaye into gosha gaye. সেই ক্ষেত্রে আমরা বলতে পারি একটা সংখ্যা যদি x ধরে নেই আর একটা সংখ্যা tan দেওয়া আছে তাহলে লসাগু হচ্ছে 2 into 360 বা এখান থেকে করলে x equal to আসবে হচ্ছে 72 অর্থাৎ 72 হবে অপসংখ্যাটি এটাই হবে এই প্রশ্নের উত্তর তারপর অঙ্ক নাম্বার 14 নাম্বার 14 তে বলা আছে একটি বর্গক্ষেত্রের পরিসীমা একটি আয়তক্ষেত্রের পরিসীমার সমান আয়তক্ষেত্রের দৈর্ঘ্য প্রস্থের 3 গুণ এবং ক্ষেত্রফল 768 तो धोरे नहीं, धोरगो जो तो पॉलिशी मार्ट तीन गुन दवा आते हैं, धोरगो होते हैं 3x प्लस तो होते हैं x, और क्षेत्रफल तो अलग है, 3x into x प्लस तो मतलब दवा आते हैं इधर छात्रों आठ छोटी, बाय इटा कैलकुलेशन को ले x स्क्वायर इक्वल टू आज भी होते हैं 256, बाय x इक्वल তাহলে পরিসীমা যেটা দেওয়া আছে পরিসীমা বের করতে গেলে 2 into 3x plus x equal to আসবে হচ্ছে 8x equal to 8 into 16 equal to আসবে হচ্ছে 128 এটা হচ্ছে আয়তক্ষেত্রের পরিসীমা আর বর্গক্ষেত্রের পরিসীমা যেহেতু এটা সমান সেহেতু চার দ্বারা ভাগ করলে বর্গক্ষেত্রের প্রত্যেক বাহু বের হয়ে যাবে তো চার দ্বারা ভাগ করলে আসবে হচ্ছে 32 এই 32 হবে বর্গক্ষেত্রের বাহুর দৈর্ঘ্য এটাই হবে এই প্রশ্নের উত্তর 
তারপর হলো নাম্বার 15 নাম্বার 15 তে বলা আছে দুই সমকোণ অপেক্ষা বড় এবং চার সমকোণ অপেক্ষা ছোট কোণ কে কি বলে এটাকে বলা হয় হচ্ছে প্রবৃদ্ধ কোণ যেমন এরকম করা হলো এই বাইরের কোণটাকে বলা হয়েছে প্রবৃদ্ধ কোণ প্রবৃদ্ধ কোণ অর্থাৎ প্রবৃদ্ধ কোণ হবে এই প্রশ্নের উত্তর তারপর অঙ্ক নাম্বার 16 নাম্বার 16 তে বলা আছে শতকরা বার্ষিক কত হয় সুদে কোন মূলধন 10 বছরের সুদে মূলে তিন গুণ হবে তো একটা জিনিস খেয়াল রাখবেন সুদে মূলে তিন গুণ মানে হচ্ছে সুদ প্লাস আসল ইকুয়াল টু হবে হচ্ছে তিন গুণ তো সুদ যদি আপনার আসল যদি এক্স হয় তাহলে সুদ টু এক্স হলে টোটালটা মিলিয়ে হয় হচ্ছে থ্রি এক্স অর্থাৎ তিন গুণ সেই ক্ষেত্রে আমরা লিখতে পারবো আই ইকুয়াল টু এন পি আর আর হচ্ছে রেট অফ ইন্টারেস্ট আই এর জায়গায় ইন্টারেস্ট হবে তাহলে টু এক্স ইকুয়াল টু সময় দেওয়া আছে দশ বছর প্রিন্সিপাল হচ্ছে এক্স আর রেট অফ ইন্টারেস্ট আমাদের বের করতে হবে তো এটা ক্যালকুলেশন করলে আর ইকুয়াল টু আসবে হচ্ছে ওয়ান বাই ফাইভ ইকুয়াল টু জিরো পয়েন্ট টু জিরো অর্থাৎ জিরো পয়েন্ট টু জিরো মানে হচ্ছে টোয়েন্টি পার্সেন্ট অর্থাৎ সুদের হার হবে হচ্ছে টোয়েন্টি পার্সেন্ট এটি হবে এই প্রশ্নের উত্তর তারপর অঙ্ক নাম্বার সতেরো নাম্বার সতেরোতে বলা আছে তিনটি পরপর মৌলিক সংখ্যার প্রথম দুইটির গুণফল একানব্বই শেষ দুইটির গুণফল একশো তেতাল্লিশ হলে সংখ্যা তিনটি কত সেই ক্ষেত্রে সংখ্যা তিনটি হবে সাত তেরো এগারো এটা অপশন দেখে করতে হবে গুণ দিয়ে করে দেখবেন কি হয় সেই ক্ষেত্রে সাত তেরো এগারো হবে এই প্রশ্নের উত্তর তারপর অঙ্ক নাম্বার আঠারো নাম্বার আঠারোতে বলা আছে দুই লাইন একে অন্যের সাথে দুই মিটার দূরে সমান্তরালভাবে চলে যাচ্ছে তারা একে অন্যের সাথে মিলিত হবে কত মিটার দূরে তো সমান্তরালভাবে যদি চলে যায় এটার দূরত্ব যদি দুই মিটার থাকে একটা থেকে আরেকটা সেই ক্ষেত্রে এটা কখনোই মিলিত হবে না সেই ক্ষেত্রে উত্তর হবে কখনোই মিলিত হবে না তারপর অঙ্ক নাম্বার উনিশ নাম্বার উনিশে বলা আছে এ উ বি দুইটি পূর্ণ সংখ্যা হলে এ স্কোয়ার প্লাস বি স্কোয়ারের সাথে কোন সংখ্যাটি যোগ করলে পূর্ণবর্গ সংখ্যা হবে তো আমরা জানি এ স্কোয়ার প্লাস বি স্কোয়ারের সাথে যদি আমরা টু এ বি যোগ করি তাহলে এটা আসে হচ্ছে এ প্লাস বি হোল স্কোয়ার সেই ক্ষেত্রে আমরা টু এ বিটা যখন যোগ করছি সেই ক্ষেত্রে টু এ বি যোগ করলে হবে হচ্ছে পূর্ণবর্গ সংখ্যা অর্থাৎ টু এ বি হবে প্রশ্নের উত্তর তারপর অঙ্ক নাম্বার বিশ নাম্বার বিশে বলা আছে সমকোণ ত্রিভুজের সমকোণ সংলগ্ন বাহু তিন ও চার সেন্টিমিটার হলে অতিভুজের মান কত তো যেহেতু সমকোণ সংক্রান্ত বাহুল লম্ব আর ভূমি তাহলে আমরা লিখতে পারবো হচ্ছে অতিভু স্কোয়ার পিথাকুরাসের ভূপদ্ধ অনুসারে লম্ব স্কোয়ার প্লাস ভূমি স্কোয়ার ইকুয়াল টু আসবে হচ্ছে লম্ব যদি আমরা থ্রি ধরে নেই আর অতিভু যদি ফোর ধরে নেই তাহলে থ্রি স্কোয়ার ফোর স্কোয়ার নাইন প্লাস সিক্সটিন ইকুয়াল টু আসবে হচ্ছে টোয়েন্টি ফাইভ আমাদের বের করতে হবে হচ্ছে অতিভুজ তো অতিভুজ ইকুয়াল টু হবে রুট ওভার টোয়েন্টি ফাইভ ইকুয়াল টু হবে হচ্ছে ফাইভ অর্থাৎ অতিভুজের মান হবে হচ্ছে ফাইভ সেন্টিমিটার এটি হবে এই প্রশ্নের উত্তর ধন্যবাদ আমাদের সাথে থাকার জন্য আমাদের চ্যানেলটি ভালো লাগলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন লাইক কমেন্ট এবং শেয়ার করবেন এবং অঙ্কে কোনো সমস্যা থাকলে আমাদের কমেন্টে জানাবেন আমরা চেষ্টা করবো ডেসক্রিপশনে তার সমাধান দেওয়ার জন্য ধন্যবাদ